किसान को बेनिफिट देने के लिए किसान की उपज का सही मूल्य किसान को मिले इसके लिए सरकार ने काम कर रही है हमने फसल बीमा योजना की शुरुआत की है पहली बार 50 प्रतिशत से हटा के हम लोग 33 प्रतिशत किए रबी वे तेईस रबी की फसल पे डेढ़ प्रतिशत और खरीफ पे दो प्रतिशत हमने प्रीमियम उनका कंपनसेशन रखा है कहीं भी प्राकृतिक आपदाएं आए उसके लिए भी सरकार कंपनसेशन दे रही है सरकार ने कंपनसेशन अभी दिया है तो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट वही है कि किसान को किस तरीके से बेनिफिट मिले हम लोग किसान को बेनिफिट दे रहे हैं किसान के खेतों में पूरा पानी पहुंचे इसके लिए सरकार व्यवस्था कर रही है उसको सही खाद सही बीज किसान को सही टाइम पे मिले इसके लिए सरकार व्यवस्था कर रही है सरकार कुछ कर ही नहीं रही है इसमें सरकार मोदी जी ने उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में वादा किया वहाँ तो कर्जा माफ कर दिया और स्टेटों में किया नहीं जबकि पूरे हिंदुस्तान की हालत किसान की हालत खराब हो रही है उसको लागत का मूल्य मिल ही नहीं पा रहा वो बेचारा करता है उल्टा नुकसान में जा रहा है सरकार कोई गंभीर नहीं है इसके बारे में सरकार तो खाली धनाढ़ लोगों को और धनाढ़ करने में लगी जब से ये सरकार आई है इन्होंने वादा किया था कि हम किसान की लागत का दुगना पैसा दिलवाएंगे आज तक उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के ऊपर इन्होंने कहा था कि स्वामीनाथन आयोग की जो रिपोर्ट है उसके ऊपर हम कायम रहेंगे उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे उसके अनुसार हम कार्रवाई करेंगे वो आज तक कुछ नहीं किया इन्होंने इसी प्रकार से ये धीरे धीरे करके किसानों को इस पोजीशन में ला रहे हैं कि वो अपनी जमीनें बेचकर और चले जाए जाहिर है किसान परेशान है और आज सड़कों पर है लेकिन क्या सरकार पर इस आंदोलन का असर कहीं नजर आता है सरकार लगता है कि गंभीर है महावीर शास्त्री जी ब्रेक से पहले मैं आपके पास में था एक बड़ा आंदोलन लगातार मूवमेंट लेता जा रहा है लगातार आगे बढ़ता जा रहा है क्या सरकार पर कुछ फीसदी इसका असर नजर आता है सरकार को लगता है कि गंभीरता है कहीं पर सरकार को ये तो महसूस हो रहा है कि आंदोलन किसी व्यक्ति या पार्टी को श्रेय वाला नहीं है पूरे राजस्थान का किसान इसमें सम्मिलित है कहीं वो भावनात्मक रूप से है कहीं सक्रिय रूप से आकर के सड़क पे खड़ा हो गया है ये तो सरकार को महसूस हो गया है कि जो घोषणाएं करके जिस दिशा में अपनों काम करना था उसमें कहीं कहीं काम करना बाकी है जैसा मैं उनकी अगर घोषणा पत्र की बात करूं प्रत्येक पार्टियों की मुख्यमंत्री वसुंधरा जी ने अपने संकल्प पत्र में कहा था हमारी सरकार बनने के बाद हम खरीद तंत्र को ऐसा विकसित करेंगे कि ग्रामीण स्तर पे किसान का खरीद जो भी उपज है वो खरीद ली जाए इस बारे में कहीं कोई तंत्र विकसित ही नहीं हुआ हकीकत तो ये पिछले दिनों हमने देखा मूंग दूध में उत्पन्न होता है और खरीद केंद्र चौमे में खुला हुआ था ये बात जब मुख्यमंत्री कार्यालय में लिखित में हमने दी तो उन्होंने उनको तो उसके बाद पता लगा कि ऐसा भी हकीकत है क्या तो जब इस तरह की खामियां जिसमें सरकार गंभीर नहीं है केवल स्टेटमेंट देने में माहिर है धरातल पे उनकी पता नहीं कि जो भी तंत्र है उसको सुधारना नहीं चाहते हैं या सुधर नहीं रहा लेकिन हकीकत में जो कह रहे थे उनके प्रति गंभीर नहीं होने से किसान को लग रहा है कि सरकार सही दिशा में काम नहीं कर रही संवेदनशील नहीं सरकार की दो समस्या किसान की दो समस्या है वो जो कुछ बो रहा है उसको उसका समय पर खरीद हो जाए और लागत मूल्य निकल जाए मोर साहब क्या सड़क पर किसान आएगा तो सरकार आ, मान जाएगी क्या लग रहा है आपका ये आंदोलन आंदोलन का एक दृष्टिकोण रहा है ये अपने को समझना चाहिए कि ये कोई कभी नहीं कहता था कि हिंदुस्तान के लोग आंदोलन करेंगे तो अंग्रेज चले जाएंगे सरकार को जब किसान उठ खड़ा होगा और पूरे राजस्थान में जैसे सब भाई साहब कह रहे हैं पूरे राजस्थान के अंदर किसान इतनी बड़ी गिनती में उठ रहा है कि सरकार के पास दूसरा कोई चारा ही नहीं है कि स्वयं मानने के कोई ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है पूरे हिंदुस्तान के किसान का दबाव है और राजस्थान में मैंने पहले भी आपसे कहा इतनी बड़ी संख्या में किसान की हिस्सेदारी है कि इससे पहले कोई भी आंदोलन किसान का राजस्थान में इतनी बड़ी संख्या में सड़कों पर बटवाल साहब क्या इस बार आ, जो आंदोलन है वो वापसी की राह पर नहीं है फैसला लेकर ही हटेगा देखो इस आंदोलन का सबसे बड़ा पहलू तो ये है कि जो भी आंदोलन अब किसान जो कर रहा है बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से कर रहा है आज तक मेरे किसान को उकसाया करते थे और उसके उलूल जुलूल केस लगा के उसको दबा दिया जाता था आज किसान समझ चुका है कि मैं किस तरीके से आंदोलन करूँ जिससे कि मेरा यही मांगे हमने देखा बीते दिनों क्या हुआ मनसोन नीमच में आप खुद वहां जाकर आए और इस सरकार को जवाब भी दे दू तो जिस तरीके से हम आंदोलन कर रहे हैं साहब यही आंदोलन था यही मांगे थी और राज्य बदला हुआ था सूरत हाल हम अंजाम हमने देखे हैं उसके मैं जानना चाह रहा मैं यही अपील करना चाहता हूं किसानों से कि वो मंसूर वाली घटना अपन को नहीं दिखानी अपन को शांतिपूर्ण तरीके से सरकार को झुका अपनी मांगे अपने अधिकार अपने घर तक लाने 
ये मेरा आर, अब, आर, अब मजबूर आर, अगर आर, सरकार मजबूर करती है तो भी अपन को मजबूर नहीं होना है मैं अपन किसी को मारेंगे मैं किसी से मरेंगे पर अपने अधिकार लेके रहेंगे इस बात पूरी करें मैं डागर साहब रुक करना चाहूंगा जी मंदसौर की जो बात ही मंदसौर में और राजस्थान में एक बहुत बड़ा अंतर है कि मंदसौर में आंदोलन स्वस्थ फुर था जिसका नेतृत्व किसी के हाथ में नहीं था यहाँ एक नेतृत्व है और नेतृत्व के तहत आंदोलन चल रहा है और योजना बद तरीके से चल रहा है फिर और वो लगातार आगे बढ़ रहा है ये तो को को है, है यहाँ भी जो बात जिक्र की जा रही है आंदोलन क्या पहुंच गया किसान के साथ ना इंसाफी हुई तो कांग्रेस बराबर के साथ देगी बिल्कुल बिल्कुल अश्वनी जी कांग्रेस इस आंदोलन में किसानों के साथ पूरी जिम्मेदारी के साथ में खड़ी है और लोकतांत्रिक तरीके से हम सरकार को ये बात बता रहे हैं कि किसानों का जैसे दूसरे प्रदेशों में कर्जा माफ किया उस प्रकार के राजस्थान के किसानों का भी कर्जा माफ किया जाए इसके अलावा जो किसानों को जो स्कीम मना कर चुके हैं मंत्री मना कर चुके हैं मंत्री राय मुझे आज इस अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि एक जिम्मेदार पद पर बैठा हुआ व्यक्ति अगर वो इस तरीके से पल्ला झाड़ रहे हैं तो ये बहुत गलत बात है और मैं तो इस बात को किसानों के लिए भी कहूंगा कि जो एक बहुत बड़ा धोखा इसको कह सकते हैं छलावा कह सकते हैं कि जिस पार्टी ने जिस जिम्मेदारी के साथ में अपने मैनिफेस्टो में उसकी घोषणा करके और आज वो लोग ये कर रहे हैं तो ये बहुत गलत बात है इसी पर जब यूपी में माफ हो सकता है महाराष्ट्र में माफ हो सकता है तो फिर स्थायी समाधान राजस्थान सरकार को कर्ज माफी में क्यों नहीं लगता देखिए पारिक साहब ये जो प्रयोग है कर्ज माफी वाला कांग्रेस ने 2008 में सबका कर्ज माफ कर दिया था पूरे किसानों का फिर दोबारा से कर्ज क्यों हुआ इस बात का कांग्रेस के पास जवाब नहीं मेरे साथी को ये पता आज है आज 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 फिर आज मुझे बोलने नहीं दीजिए आप बोल रहे हो मैं ठीक है जी बात पूरी कीजिए फिर आज वो किसान फिर कर्जदार हुआ आज फिर कर्ज माफ कर देंगे तो यूपी और महाराष्ट्र क्यों कर्ज माफ किया गया कर्जदार होगा लेकिन ये ये, ये जो विषय है ये कर्ज माफी से संबंधित मुझे इतना समझा दीजिए कर्ज माफी में माफ करना पड़ा क्यों महाराष्ट्र में माफ करना पड़ा बिल डबल आने लगे कभी किसान स्वास्थ्य बन सकता सवाल इस बात पे है कि इसमें रचनात्मक मुद्दे पर अपने बैठ करके वार्ता इस विषय पर करनी चाहिए कि किसान को स्वावलंबी कैसे बनाया जाए किसान को अपने खेत में उसका रास्ता बताए स्वामीनाथन आयोग ने लेकिन आप उसको अमल में नहीं ला नहीं, सकते किसान को हलफनामा आपने सुप्रीम कोर्ट में दिया इस विषय के ऊपर चर्चा करनी सुप्रीम कोर्ट में भाजपा सरकार ने ही हलफनामा दिया लेकर किसी और ने नहीं करोड़ों रुपए का ग्राम जैसा प्रोग्राम करके पैसा खर्च कर रहे शास्त्री जी आपके पास आउटपुट जीरो है आपका एक मेरे भाई ने अभी ये कहा कांग्रेस ने दो में माफ किया और वो प्रधानमंत्री ने किया आज ये प्रदेश में बांट बांट के क्यों कर रहे हैं अगर इनके प्रधानमंत्री को जो कुछ करना है या तो किसी प्रदेश को मत दो और देना है तो पूरे हिंदुस्तान के किसानों को देने के लिए शहर तैयार रहो अब यहां जहां इनकी पटरी नहीं बैठती उन सरकारों को ये कुछ देंगे नहीं जहां इनकी पटरी बैठती है उन सरकारों को यह पूरा सहयोग देंगे जैसे महाराष्ट्र में उत्तर प्रदेश में फडनवीस से पटरी बैठ रही है अब दो स्टेट ऐसे दुर्भाग्यपूर्ण हैं राजस्थान और गुजरात वो मध्य प्रदेश इतिहास गवाह है राजस्थान का किसान पहले खुदकुशी नहीं किया करता था शास्त्री साहब कुछ तो मजबूरियां होंगी देखिए जैसा पहले ओम जी ने एक बिंदु कहा था कि कर्ज हर बार माफ करना ये कोई इलाज नहीं कुछ हद तक प्रभुलाल जी ने भी कहा हाँ प्रभुलाल जी ने कहा ये सैद्धांतिक रूप से ठीक हो सकता है दो तरह के इलाज होते हैं एक तात्कालिक राहत एक दूरगामी इलाज दूरगामी इलाज के लिए इसमें रामपाल जी जाट ने एक बहुत अच्छा सुझाव दिया था कि जिस तरह से कर्मचारियों के वेतन आयोग बनते हैं और उसका सिफारिश और लागू करने के बीच का जो अंतर होता है उसकी अंतर राशि उनके खातों में जमा कर दी जाती है पंद्रह अगस्त दो से किसान आयोग की रिपोर्ट लागू करनी थी आयोग की सिफारिश के हिसाब से तब से लेकर के अब सत्रह में दस साल के अंतर की राशि जो अंतर राशि किसान को नुकसान भुगतना पड़ा न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम बेचने पे वो अंतर राशि अगर किसान के खाते में जमा हो जाती है तो किसान तो सरकार में मांगेगा जिसको ऋण माफ करने कहाँ जुड़ता है अपना मुक्त हो जाएगा तो कुछ इस तरह के रस्ते एक ये दूसरा डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन आई रिपोर्ट लागू कर दी जाती है तो किसान ऋण लेगा ही नहीं तो इन पर ऋण चढ़ेगा नहीं माफ करने का बिंदु कहाँ आएगा तो सार रूप में कहा था कि ऋण मुक्ति के जो है खुशहाली के दो आयाम ऋण मुक्ति और पूरे दाम यानी जब आयोग की रिपोर्ट लागू हो जाती तो ऋण लेगा ही नहीं बल्कि जैसा पहले बड़वराल जी ने कहा था वो तो ऋण देने की स्थिति में रहेगा पड़ोसी रिश्तेदार या कोई दूसरा मांगेगा तो तो वो स्थिति डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करने से ही हो सकती है 
कुल मिलाकर पूरा दाम मिल जाए और आमदनी बढ़ जाए तो काम हो सकता है सुझावों के लिए ये रास्ता क्या होगा और सरकार का क्या इस पर सोचना है ब्रेक के बाद लाभ है जब तक किसान को उत्पादन लागत का मूल्य नहीं मिलेगा पचास पैसे ज़्यादा तब तक किसान की तरक्की होना बहुत संभव नहीं है और उत्पादन लागत तय कौन करेगा उत्पादन लागत में वैज्ञानिक पद्धति से तय करना चाहते इसमें प्रबंधन भी है बीज भी है खाद भी है सिंचाई भी है खेती के मूल्य भी है तमाम चीज़ों को जोड़ करके तो आज तो एम जो है स्वामीनाथन जो बताते हैं एम ये भी बहुत बड़ा धोखा है भ्रम है एम एस की बात नहीं करके हमें कहना चाहिए उत्पादन लागत पर पचास फीसद मिलना चाहिए सरकार ने आज दिन तक जो भी नीति बनाई है किसान के फेवर में नहीं बनाई और सरकार की नीति बनी है आज दिन दिन तक जो भी उद्योग धंधे जो पनपे उनको तो सरकार कई तरह की सब्सिडियाँ वगैरह देती है पर किसानों को शामिल करके कोई भी किसान नीति नहीं बनाई और जिसके कारण किसान अपने कर्ज में दबता जा रहा है और धीरे धीरे और कर्ज होता जा रहा है Let's go!